வணக்கம் நண்பர்களே நம்மளுடைய சேனலில் த்ரீ டி டைப்போகிராஃபி எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்கலாம் நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் டூ தௌசண்ட் பிக்சல்ஸுக்கு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நியூ லேயர் கொடுத்தாச்சு ஒரு மார்க்கெட் டூல் வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் வந்து ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணுவோம் இந்த கலரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஹைலைட்டட் கலர் ஒன்றும் ஹைலைட்டடு லைட் ஆரஞ்ச் ஒரு டோனும் கீழே வந்து நான் ரெட் மெரூன் அண்டு பிங்க் அண்ட் ரெட்டு மிக்ஸ் ஆன மாதிரியான ஒரு கலர் இந்த ரெண்டுத்தையும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கிரேடியன்ட் கொடுக்குறேன் கிரேடியன்ட்டுக்கு கிரேடியன் டூல் எடுத்தாச்சு மேலே சூஸ் பண்ணிவிட்டு கிரேடியன்ட் கலர் சூஸ் பண்ணியாச்சு லீனியர் கிரேடியன்ட்டு மேலேருந்து கீழே ஒரு லீனியர் கிரேடியன்ட்டு கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு டி செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க ப்ரஷில் எப்படி இந்த த்ரீ டி ஸ்ட்ரோக்கு க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ப்ரஷ் டூலுக்கு கீழே கடைசியாக மிக்சர் ப்ரஷ் இந்த ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க மேலே கலர் தெரியுது இல்லையா இதான் வந்து சாம்பிள் ஏரியா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளீன் ப்ரஷ் இந்த ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துடுங்க கொடுத்துட்டு ரெண்டாவதாக லோட் ப்ரஷ் இந்த ஆப்ஷன் கொடுங்க கொடுத்துட்டு கீழே நம்ம வரைஞ்சிருக்க சர்க்கிள் சைஸுக்கு நம்மளுடைய ப்ரஷ்ஷாக கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கோங்க பெருசாக்கினதுக்கு அப்புறமா ஆல்ட்டுக்கு ஹோல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சாம்பிள் எடுக்கிறதுக்கான ஐக்கான் காமிக்கும் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ரவுண்ட் சர்க்கிள் வந்து மேலே சாம்பிளாக லோட் ஆகிடும் லோட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு நியூ லேயர் இந்த நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணி இப்போ அப்படியே ஒரு ஸ்டோக் பண்ணுவோம் ஸ்டோக் பண்ணால் ஒரு அழகான ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்டில் ஒரு ப்ரஷ் ஸ்டோக் க்ரியேட் ஆகும் இதை நம்மளால் அப்படியே வந்து டேரெக்டாக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா மிஷின் திணறும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேத் வந்து வரைஞ்சிக்கிறோம் பேத் வரைகிறதுக்கு வந்து பென் டூல் வச்சு பண்ணலாம் பென் டூல் ஃப்ரீ ஃபார்ம் கர்வேச்சர் அது இல்லாமல் ஷேப் டூல் இதை எதை வச்சு வேணால் பண்ணலாம் ஃப்ரீ ஃபார்ம் நம்ம வந்து பென் டூலை வச்சு சும்மா ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து பண்ணி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இது வந்து சிம்பிளான ஒரு பேத் இது அந்த பேத் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்ட்ரோக் பேத் கொடுங்க ஸ்ட்ரோக் பேத் கொடுக்குறப்போ இதில் டூல் டூலில் மிக்சர் ப்ரஷ் டூல் அதை எடுத்துக்கிட்டு கீழே சிமிலேட் ப்ரெஷர் இந்த ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னு ஒரு த்ரீ டி ஷேப்பில் ஒரு ப்ரஷ் ஸ்டோக் வந்து நமக்கு க்ரியேட் ஆகும் திக்னஸ் இன்கேஸ் ஆஃப் வேரியண்ட் ஆஃப் திக்னஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ இதே வந்து நான் ஒரு அகைன் வந்து அந்த ப்ரஷ் எடுத்து ப்ரஷ் சைஸை வந்து ஸ்டோக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக்கிக்கோங்க சின்னதாக்கிட்டு திரும்ப அதே ப்ராசஸ் தான் டூல்ஸு மிக்சர் ப்ரஷ் டூல் சிமிலேட் ப்ரெஷர் ஓகே இப்போது அதோடைய திக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியான அளவு கிடச்சிரும் இதுதான் அதோடைய பேசிக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது இதில் நான் ஏற்கனவே அந்த எஸ் வந்து ஏற்கனவே ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் அந்த எஸ்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே நியூ பேத் பேஸ் பேத் ஓகே வந்தாச்சு வந்ததுக்கப்புறமா ரைட் லெக் நியூ லேயர் கொடுக்குறேன் நியூ லேயர் கொடுத்துட்டு ரைட் லெக் ஸ்ட்ரோக் பேத் மிக்சர் ப்ரஷ் சிமிலேட் ப்ரெஷர் ஓகே ஓகே ஒரு அழ அழகான ஸ்ட்ரோக் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பட் இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் நமக்கு கூட தேவை அதனால் அதோடைய சைஸை மட்டும் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணி திரும்ப அகைன் வந்து ஸ்ட்ரோக் பேத் கொடுக்குறேன் ஓகே ஓகே இப்போ ஆப்டாக வந்துடுச்சு ஆனால் இதோடைய ஷேப்புக்கு பின்னாடி அந்த வளைஞ்சிருக்க கடைசியாக முடிகிறப்ப வளைஞ்சிருக்க அந்த ஷேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி போயிருக்கு அது வந்து முன்னாடி வந்திருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அதுக்காக நம்ம வந்து இது ரிவர்ஸ் பேத்தை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கண்ட்ரோல் செட் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் பேத் பண்ணுறேன் ரிவர்ஸ் பேத்னால் பென் டூல் எடுத்து நீங்கள் கடைசியாக முடிஞ்ச இடத்துல ஒரே ஒரு கிளிக் மட்டும் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச லாஸ்ட் பாயிண்டில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஸ்டோக் பேத் கொடுத்து ஸோ அகைன் ஓகே கொடுங்க கொடுத்திங்கன்னா அது மேலே ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் இதுக்கு ஒரு ஷேடோ மட்டும் க்ரியேட் பண்ணால் போதும் நியூ லேயர் நியூ லேயர் போய்ட்டு இதுக்கு ஒரு இந்த ஷேப் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு ஒரு சின்ன ஷேடோ கொடுக்குறேன் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிட்டேன் நார்மல் ப்ரஷ் டூலு ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் நான் இதில் ரவுண்ட் ப்ரஷ்ஷில் சாஃப்ட்டு சாஃப்ட் ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வச்சு ஒரு சின்
செலக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி இன்வெர்ட் செலக்ஷன் கொடுத்துட்டு பின்னாடி தேவையில்லாத ஏரியாவை நான் வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு நைஸ் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஷேடோ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பார்க்குறது இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸு இதுக்கு ஒரு க்ரௌண்ட் லெவல் ஷேடோஸ் ஒரு க்ரியேட் பண்ணிப்போம் நியூ லேயர் அகெயின் ப்ரஷ் இப்போ வந்து நம்ம அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு குட்டி கவுண்ட் ஒரு ஷேடோ அதை மேலேருந்து கீழே ஹைட்டாக அப்படியே டிஸ்டோட் பண்ணி பேக் லேயர் அசைன் பண்ணிடலாம் அசைன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேல் பண்ணால் இப்போ ஒரு அழகான ஒரு சின்ன ஷேடோஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த லேயர் கூட அட்டாச் ஆகிற மாதிரி ஒரு க்ரௌண்ட் லெவல் ஷேடோஸ் இது அவ்வளோதாங்க இப்போது அழகான ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிடச்சிடுச்சு ஒரு லெட்ரு மட்டும்தான் இப்போ ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு வார்த்தையாக இருந்தால் இதோடைய அவுட் எப்படி இருக்கும் அவுட்புட் எப்படி எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படின்றதையும் ஒரு சும்மா ஒரு சாம்பிள் ரிசல்ட் பார்ப்போம் அதுவும் முன்னாடி நியூ பேத் கொடுத்துக்கிறேன் பேத் சூப்பர் குட் நியூ லேயர் அகைன் ப்ரஷ் போயிட்டேன் ப்ரஷில் மிக்சர் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அந்த சாம்பிள்ஸ் வந்து க்ளீன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் திரும்ப அந்த சாம்பிளை வந்து நம்ம வந்து லோட் பண்ணுவோம் அகைன் லோட் பண்ணியாச்சு வந்ததுக்கப்புறமா ப்ரஷோடைய சைஸ் சின்னதாக்கிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்டோக் பேத் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ப்ரஷோடைய சைஸை மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிப்போம் குறைச்சிட்டு ஸ்டோக் பேத் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு அழகான ஒரு ஒரு லைன் ஒரு வார்த்தையே அழகாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டோக்கில் கிடச்சிருச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருந்த பேக்ரவுண்ட்ஸு அதாவது ஒரு இந்த டெக்ஸ்டர் லேயர் க்ரியேட் பண்ணியிருந்ததை எடுத்து இதில் நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பேக்ரவுண்ட் காப்பி பேஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் தட் செட் லைட்டாக இதனுடைய ப்ரைட்னஸ்ஸு கவுண்ட் நீங்கள் இன்கேஸ் இந்த கலர் சேஞ்சஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் அதை அந்த எடுத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய டைப்போகிராஃபி ஃபினிஷ்டு இதோடைய பேத்து எல்லாமே இதிலே டெஸ்ட்டுக்காக இதுலேயே கொடுத்துருக்கேன் இதிலே இருக்கும் ஒர்க் பேத்து இது எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் இதையே கூட யூட்டிலைஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பிஎஸ்டி ப ஃபைலும் வந்து இதோடைய லிங்க்லேயே உங்களுக்கு அட்டாச்சாக இருக்கும் அதை எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா தகவல் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் எதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தனா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய டவுட்ஸ் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் புதுசாக இன்னொரு டிப்ஸோடு நம்ம திரும்ப பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்